சாந்தி எல்லோரும் பாபா நினைவில் குஷி குஷியாக இருக்கிறீங்களா இருபத்தி ஒன்பது ஒன்பது ரெண்டாயிரத்து இருபது இன்றைய மகளின் தலைப்பு இனிமையான குழந்தைகளே யோக பலத்தை பொறுத்து தான் உங்களுடைய படிப்பில் உள்ள அத்தனை விஷயங்களும் தாரணையாகிறது எந்த அளவுக்கு யோக பலம் இருக்குதோ அந்த அளவுக்கு தான் இந்த படிப்பே தாரணையாகும் யோகத்தில் இருப்பதன் மூலமாக தான் ஆத்மாக்களும் தூய்மையாவிங்க உங்களுடைய பாவங்களும் அழியும் ஸோ எந்த அளவுக்கு யோகத்தில் இருக்கிறீங்க யோகம்னா என்ன அது பாபா நினைக்கிறது எந்த அளவுக்கு பாபா நினைவில் இருக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு ஆத்மா தூய்மையாகும் காரணம் அந்த அளவுக்கு பாவங்கள் அழியும் கேள்வி சில குழந்தைங்க பாபாவுடையவர் ஆகி பாபா கையை விட்டுட்டு போயிடுறாங்க எதனால் பதில் சில குழந்தைங்க எட்டு பத்து வருஷம் பாபா குழந்தையாக இருந்து கூட பாபாவை விட்டு போயிடுறாங்க அப்படின்னு என்னர்த்தம் பாபாவை டைவர்ஸ் பண்ணிடுறாங்க ஏன் தெரியுமா ஏன்னா அப்பாவை முழுசாக அடையாளம் கண்டுக்கலை முழு நிச்சய புத்தி இல்லை அதனால் விட்டுட்டு போயிடுறாங்க இல்லையா இவர் ஒட்டுமொத்த உலகத்தை எனக்கு கொடுக்குறாரு அப்படின்னு தெரிந்தால் அந்த நம்பிக்கை இருந்தால் போவாங்களா பாபா விட்டு போனால் ஃபுல்லாக போயிடும் அழிஞ்சிடுவோம்னு தெரிஞ்சால் போவாங்களா ஆனால் போகிறாங்க அதனால் அவங்க பதவி அழிஞ்சிடுது குழந்தைங்களுக்கு எப்போ கண்ணில் காமம் வருதோ அப்போ மாயன் கெட்ட கிரகச்சாரம் உட்காந்துடுது அப்போ அவங்களுடைய நிலை வந்து மேலே கீழே ஆட ஆரம்பிக்குது பிறகு படிப்பை விட்டுடுறாங்க இல்லையா நான் உலகத்தில் எல்லாம் கல்யாணம் பண்ணிட்டு ஜாலியாக இருக்கிறாங்க நம்ம மட்டும் இப்படி ஏன் இருக்கணும் அப்படின்லாம் எண்ணத்தை எடுத்துகிட்டு வரும் இங்கே எப்போ கண்ணில் காமம் வந்துச்சுன்னா அப்போ தான் அவங்க நிலை தடுமாறுது படிப்பு விட்டுடுறாங்க ஏன்னா நாராயணன் பதவின்றது சாதாரண விஷயம் கிடையாது இல்லையா ஸோ பலவிதமான சந்தேக புத்தியை மாயா எடுத்துகிட்டு வரோம் அதேமாரி பாபா கையை கெட்டியாக பிடிச்சிக்கணும் மார்கண்டேன் சிவலிங்கத்தை பிடிச்சிக்கிட்ட மாதிரி ஸோ அதில் மிகப்பெரிய எதிரி இந்த காமம் இல்லையா தன்னுடைய கண் ஒரு பக்கம் இன்னொருத்தவங்க மற்றவங்களும் சொல்லி வேறு ஏற்றி விடுவாங்க பாரு எல்லோரும் கல்யாணம் பண்ணுறாங்க நீ ஏன் இப்படி இருக்கிற அப்படி இப்படின்னு பலவிதமான சந்தேகம் அதுக்கு தான் பாபா சொல்கிறார் தைரியம் வேணும் நம்பிக்கை வைக்கிறதுக்கு தைரியம் வேணும் ஏன்னா ஒட்டுமொத்த உலகமும் ஒரு பக்கம் இருக்கும் நாம் தனியாக இருப்போம் அப்படி இருக்க தைரியம் வேணும் ஓம் சந்தி ஆன்மீக தந்தை ஆன்மீக குழந்தைங்களுக்கு புரிய வைக்கிறார் நீங்கள் எல்லோரும் அந்த எல்லையற்ற தந்தை சிவா பாபாவுடைய ஆன்மீக குழந்தைங்கன்னு இப்போ புரிஞ்சிருக்கிறீங்க ஸோ நம்ம பாபா என்னன்னு கூப்பிட்றோம் பாப் தாதான்னு கூப்பிட்றோம் பாப் தாதானா என்ன அர்த்தம் பிரம்மா பாபா சிவ பாபா ரெண்டு பேரும் சேர்த்து பிரம்ம பாபா அவர் தான் தாதா மூத்த சகோதரன் பாபான்றது சிவ பாபா ஸோ பாபாவை பாப்புன்னு பிரம்ம பாபா தாதான்னு சொல்கிறோம் பாப் தாதா சேர்த்து ஏன்னா ஒரு உடலில் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க எப்படி நீங்கள் ஆன்மீக குழந்தைங்களாக இருக்கிறீங்களோ அதே மாதிரி இந்த பிரம்மா பாபாவும் எனக்கு ஆன்மீக குழந்தை தான் நீங்கள் எப்படி முயற்சி பண்ணுங்களோ அதே மாதிரி அவரும் பண்ணி தான் ஆகணும் அவர் உடம்புல சிவபாபா இருக்கிறதுனாலெல்லாம் முயற்சி பண்ணாமலே ஆகிட முடியாது நாராயணனா இன்னொன்று சிவபாபாவுக்கு உடல் கிடையாது அதனால் கண்டிப்பாக அவருக்கு ரதம் தேவை எப்படி ஆத்மாக்களாகிய உங்களுக்கு நடிக்கிறதுக்கு கர்மேந்திரியம் தேவைப்படுதோ அதே மாதிரி சிவபாபாவுக்கும் இந்த ஞானத்தை சொல்கிறதுக்கு கர்மேந்திரியம் தேவை அதனால தான் இந்த ரதத்தை பிரம்மா உடலை கடனாக எடுத்திருக்கிற இது இந்த ஸ்தூல உலகம் வந்து கர்ம கஷேத்திரம் இங்கே காரியம் செய்யும் காரியம் செய்கிறதுக்காக தான் வரும் காரியமே செய்யாமல் கம்முன்னு இருக்கிற இடம் பரந்தாமம் அங்கே தான் ஆத்மா வசிக்குது அமைதியாக ஆழ்ந்த அமைதி நம்மளுடைய வீடு அந்த பரந்தாமம் சாந்தி தாமம் அங்கே எந்த நடிப்பும் கிடையாது அமைதியாக இருக்கும் அங்கே எந்த வெளிச்சமும் கிடையாது நடிக்கிறதுக்கு தானே மேடையில் அலங்கார விளக்கெல்லாம் போடணும் வெளிச்சத்துக்காக இங்கே எதுவும் கிடையாது பரந்தாமத்தில் அங்கே ஜஸ்ட் ஆத்மாக்கள் இருக்குது அவ்வளோதான் இல்லை ஒரு கோமா ஸ்டேஜில் இருக்கிற மாதிரி அங்கே இருக்கும் பிறகு அங்கேருந்து இங்கே வந்து தன்னுடைய பாகத்தை நடிக்குது இது எல்லையற்ற நாடகம் அப்படின்னு நம்ம புத்தியில் இருக்குது நம்ம எந்த அளவுக்கு முயற்சி பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் இந்த சிருஷ்டி ஆரம்பத்துலேருந்து என்னென்ன பாகத்தை எல்லாம் அனைத்து ஆத்மாக்களும் நடித்தாங்களோ அத்தனையும் 
மீண்டும் நடிப்பாங்க ஸோ இந்த விஷயத்த நம்ம நாடகப்படி புரிஞ்சுக்கிறோம் ஆரம்பத்தில் என்னென்ன நடந்துச்சு இப்போ என்ன நடக்குது இன்னும் என்ன நடக்க போகுது எல்லாமே புரிஞ்சுக்கிறோம் முயற்சியின் அனுசாரம் நமக்கு இந்த ஞானத்தை ஒன்றும் ஒரு சாது சன்னியாசி சொல்லலை எல்லையற்ற தந்தை சிவபாபா தன்னுடைய குழந்தைங்களுக்கு சொல்கிற என்ன சொல்கிற குழந்தைகளே நாம் இப்போ வீட்டுக்கு போகிற நேரம் வந்துடுச்சு ஆத்மாக்கள் கண்டிப்பாக தூய்மையாகும் ஸோ ஆத்மா மட்டும்தான் இங்கே இருந்தே தூய்மையாகுமே தவிர உடல் தூய்மையாக இல்லை இந்த உடல் அழுக்கான உடல் ஏன்னா பஞ்ச தத்துவத்தில் பஞ்ச தத்துவமே அழுக்காக இருக்குதுன்னா அதனால் ஆன உடலும் அப்படி தானே இருக்கும் ஆத்மா தான் தூய்மையாகும் தூய்மையானவனே இந்த அழுக்கான உடலை விட்டுட்டு தூய்மையான உடலை சத்தியுகத்தில் போய் எடுக்கும் அவ்வளோதான் பஞ்ச தத்துவம் சதோ பிரதானமானதும் தூய்மையான உடல் கிடைக்கும் அது சத்தியுகத்தில் தான் அப்படி ஆகும் பஞ்ச தத்துவம் சதோ பிரதானமாக இப்போ ஆத்மா தூய்மை ஆகிறதுக்கு தான் ஆத்மாக்களாகிய நீங்கள் முயற்சி பண்ணிகிட்டு இருக்கிறீங்க சத்தியுகத்தில் ஆத்மாக்களும் தூய்மையாக இருக்கும் அது எடுக்கிற உடல்களும் தூய்மையாக இருக்கும் இங்கே அப்படி இருக்க முடியாது இங்கே ரெண்டுமே அழுக்கு முயற்சி செஞ்சு ஆத்மாவை மட்டும் தூய்மையாக்கிறோம் எப்போ ஆத்மா தூய்மையாக எடுத்தோம் அப்போ இந்த பழைய உடம்பு அழுக்கான உடம்பு ஆத்மா விட்டுரும் பிறகு புத்தொம்பது பஞ்ச தத்துவத்தினால் புத்தொம்பது உடல் நமக்காக உருவாகும் அடுத்த ஜென்மத்துக்கு நீங்கள் உங்களுக்கு தான் தெரியும் நீங்கள் பாபா நினைவில் இருக்கிறீங்களா இல்லையா மற்றவர்களுக்கு தெரியாது இல்லையா அதனால் ஆனால் அதுவுமே நீங்கள் மறந்துடுவீங்க இல்லையா பாபா நினைக்கணுன்றதே மறந்துடுவீங்க அதுக்கு தான் பாபா சொல்கிறார் ஒவ்வொரு தடவையும் இந்த கேள்வி கேளுங்க நாம் பாபா நினைவில் இருக்கிறேன்னா இல்லையா வேறு எதுவோ நினச்சாலே பாபா நினைவில் இல்லைன்னு தான் அர்த்தம் இந்த படிப்பின் ஆதாரமே யோகம்தான் இந்த படிப்பின் சாரமும் யோகம்தான் மற்றபடி இந்த படிப்பை புரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப ஈஸி புரிய வைக்கிறதும் ஈஸி காலச்சக்கரம் எப்படி சுற்றுதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறது தான் படிப்பு அதுவும் தெரியுமே அப்போ முக்கியமான விஷயம் முயற்சி பண்ண வேண்டிய விஷயம் நினைவு யாத்திரை அது உள்ளுக்குள்ளவே மறைமுகமாக நடந்துக்கிட்டே இருக்கணும் ஸோ அதுக்கு தான் பாபா நேற்று சொன்னார் இல்லை நீங்கள் எல்லாேருக்கும் நண்பன் யார் கூடயும் சண்டை போடாதீங்க போட்டிங்கன்னா சேவை போயிடும் ஸ்தூல சேவை மட்டும் இல்லை சூக்ஷம சேவை மனசா சேவையும் போயிடும் நீங்கள் ஆனந்தமாக இருந்தால் தான் ஆனந்தத்தின் அதிர்வலைகளை பார்ப்ப முடியும் நீங்கள் லேசாக இருந்தால் தான் லேசான தன்மையின் அதிர்வலைகளை பார்ப்ப முடியும் தேவையில்லாத சண்டையெல்லாம் போட்டிருந்தால் உங்கள் மனநிலை அது தான் இருக்கும் கெட்ட அதிர்வலைகளை பார்ப்பீங்க அப்போ சேவை செய்யறதுக்கு முன்னாடி அவசேவை நெகட்டிவ் வைப்ரேஷனை பார்ப்பீங்க ஸோ அதுக்கு தான் நினைவு யாத்திரையின் மூலமாக ஆத்மாவை க்ளீன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் எப்படி கோயிலில் ஒரு சில சாமிக்கெலாம் அபிஷேகம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அந்த மாதிரி அபிஷேகம் நினைவுன்ற அபிஷேகத்தினால ஆத்மாவை தூய்மைப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கணும் ஆனால் ஆத்மா தூய்மையாகிறதையோ நீங்கள் பாபாவை நினைக்கிறதையோ பார்க்க முடியாது எல்லாமே சூக்ஷமமாக நடக்குது ஆனால் அதனால் வந்து பாபாவால் கூட குழந்தை அதிகமாக நினைக்கிதா கம்மியாக நினைக்கிதா அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் ஞானத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஞானத்தில் ஒருத்தர் பக்காவாக இருக்கிறாங்களா இல்லையான்றது அவங்க பேசுகிறத வச்சு ஞானத்தை சொல்கிறத வச்சு கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஆனால் நினைவு சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் எதுவுமே கண்ணுக்கு தெரியாது ஸோ அந்த நினைவுனால உங்கள் குணம் மாறினா அந்த குணத்தை வெளிப்படுத்தும் போது நமக்கு தெரியும் அவ்வளோதான் ஞானம் வாய் மூலமாக பேசப்படுது ஆனால் நினைவு அப்படி கிடையாது மனதின் மூலமாக நடக்குது நினைவுன்றது ஜபிக்கப்படாத மந்திரம் எப்படி சூப்பராக சொல்லுவோம் ஜபிக்க முடியாத மந்திரம் இது இல்லை மன்மனாபாவ மந்திரம் தான் ஆனால் இது ஜபிக்கிற விஷயம் இல்லை நினைக்கிற விஷயம் மற்றபடி ஜபிக்கிறது ஜபம்ங்கிறது வந்து பக்தி மார்க்கத்தின் வார்த்தை ஸோ யாருடைய பேர் யாவது ஜபிப்பாங்க ராம் ராம் ஸ்ரீராம ஜெயம் அந்த மாதிரி ஓம் நம சிவாயா ஆனால் இங்கே அதெல்லாம் கிடையாது அப்பாவே நினைக்கணும் அவர் என்னுடைய அப்பா என்னை நாராயணன் ஆக்குறாரு அந்த அந்த நினைவிலே இருக்கணும் இல்லை மிகப்பெரிய சந்தோஷமான செய்தி நீ தான் நாராயணன் ஒட்டுமொத்த உலகத்துக்கும் உனக்கு கொடுக்குறேன்றார் ஸோ அதை நாம் நினைவு செய்ய செய்ய ஆனந்தமாக இருக்கும் அதை நினச்சி பார்க்க பார்க்க அப்பாவை நினைக்க நினைக்க நாம் தூய்மையாகிட்டே இருப்போம் தூய்மையாக ஆக நாம் முக்தி மற்றும் ஜீவன் முக்தி தாமத்துக்கு போயிடுவோம் ஸோ தூய்மையாகணுன்னா அப்பா நினைவு இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும் 
அப்பா நினைவு இருக்குன்னா கலியுகத்தின் எந்த நினைவும் இருக்கக்கூடாது மற்றபடி இந்த நாடகத்திலேருந்து விடுதலை அடைஞ்சு யாரும் போயிட முடியாது இந்த நாடகத்தில் எல்லோரும் வந்தே ஆகணும் நான் திரும்ப வரமாட்டேன் இதுதான் என்னுடைய கடைசி ஜென்மம் இனி வரவே மாட்டேன் கிடையாது இது கடைசி ஜென்மம் உண்மைதான் மீண்டும் அடுத்த கல்பத்தில் வருவோம் நச்சதே நடிப்போம் மற்றபடி முக்தின்றது துக்கத்திலிருந்து முக்தி நடிப்பிலிருந்து முக்தி கிடையாது அதை புரிஞ்சுக்கணும் முக்தினா என்ன அர்த்தம் விடுதலை ஸோ துக்கத்திலேருந்து விடுதலை அறிஞ்சு சுகமான உலகத்துக்கு போகிறோம் பரந்தாமத்துக்கு போயிட்டு நீங்கள் முதல்ல பரந்தாமத்துக்கு போயிட்டு பிறகு சுகதாமம் அதாவது சத்தியுக சொர்க்கத்துக்கு வரும் யார் தூய்மையாகிறாங்களோ அவங்க சந்தோஷத்தை அனுபவம் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க நிரந்தர சந்தோஷம் வரணும்னா நிரந்தரமாக புத்தியை க்ளீனாக வச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அதாவது பாபாவை நிரந்தரமாக நினச்சிக்கிட்டே இருக்கணும் பல யுக்திகளை பயன்படுத்தி ஒளிப்புலியாக நினைக்கலாம் அப்பா டீச்சர் குருவாக நினைக்கலாம் கணவனாக மனைவியாக குழந்தையாக அண்ணனாக தம்பியாக அக்கா தங்கச்சியாக ஃப்ரெண்டாக சித்தப்பா சித்தி மாமா மாமி எந்த உறவில் வேணாலும் நினைக்கலாம் ஏன்னா ஒளிப்புள்ளி தானே ஈஸியாக நினைக்கலாம் ஸோ யார் தூய்மை ஆகிறாங்களோ அவங்களுக்கு தான் ஆனந்தம் எப்படியோ நினச்சி தூய்மை ஆகிட்டே இருக்கணும் அழுக்கான மனிதர்கள் அந்த தூய்மையான மனிதர்களுக்கு போய் வேலை செய்வாங்க வேலைக்காரனாகி ஸோ அதனால் மகிமையெல்லாம் யாருக்கு தூய்மையாக இருக்கிறவங்களுக்கு தான் மகிமை அப்படி தூய்மை ஆகிறதுல தான் முயற்சி தேவைப்படுது உங்களுடைய கண்கள் ரொம்ப ஏமாற்றி உங்களை விழ வச்சிருது எல்லாருமே ஆட்டம் காணவே செய்வாங்க ஆட்டம் கண்டு தான் ஆகணும் ஸோ எல்லோருக்கும் கெட்ட கிரகச்சாரம் வருது ஸோ இந்த ஞானத்தை வந்து குழந்தைங்க கூட புரிய வைக்கலாம் அப்படின்னு பாபா சொன்னாலும் முக்கியமாக தாய்மார்களுக்கு தான் முக்கியத்துவம் கொடுக்குறார் பாபா ஏன்னா இப்போ தாய்மார்கள் குருவாக இருக்கிறது வந்து இப்போ ஒரு பழக்கமாக ஆகிடுச்சு எல்லா இடத்துலையும் இதுக்கு முன்னாடி தந்தைமார்கள் பண்ணாங்க இப்போ தாய்மார்களுக்கு தான் ஞான கலசம் முதல்ல கொடுக்கப்படுது இங்கேயும் பார்த்திங்கன்னா பெரும்பான்மையானவர்கள் தாய்மார்கள் தான் குமாரிகள் தூய்மைக்கான ராக்கியை கட்டுறாங்க காமம் மகாசத்ரு அதை வெல்லுங்கள் அப்படின்னு கடவுள் சொல்கிறாருன்னு சொல்லி கட்டுங்க ரக்ஷபந்தனே தூய்மைக்கான விழா தான் ஆனால் அந்த கலியுக மனிதர்கள் ராக்கி கட்டினாலும் யாரும் ஒன்றும் தூய்மை ஆகிறதில்ல தூய்மை ஆகிறதுக்காக கட்டுறாங்கன்னு அவங்களுக்கு தெரியாது ஸோ அதனால் அது செயற்கையான ராக்கிகள் அந்த ராக்கி வந்து யாரையும் தூய்மை ஆக்குறது கிடையாது ஏன்னா ஞானம் தான் தூய்மை ஆக்கும் இந்த ஞானத்தின் மூலமாக தூய்மை ஆகுறேன் அப்படிங்கிற ஒரு அடையாளத்துக்காக தான் அந்த ராக்கி கட்டுறது ஸோ இப்போ நீங்கள் ராக்கி கட்டுங்க அதோடைய அர்த்தத்தையும் புரிய வச்சு அவங்கள சத்தியமும் பண்ண வைங்க சீக்கிய தர்மத்தை சார்ந்தவர்கள் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டீலில் வளையம் போடுவாங்களாம் ஸோ நம்ம ஊரில் காப்பு கட்டுற மாதிரி அவங்க ஸ்டீல் பேங்கிள் தூய்மையின் அடையாளமாக போட்டாலும் அவங்க ஒன்றும் தூய்மை ஆகிறது கிடையாது ஏன்னா அழுக்கானவர்களை தூய்மை ஆக்குபவரும் அனைவருக்கும் சத்கதி கொடுக்கும் வல்லலோ ஒரு சிவ தந்தை தான் அவர் ஒன்றும் தேகதாரி கிடையாது மற்றபடி கங்கையின் நீரோ கண்களுக்கு பார்க்க தெரியும் ஆனால் அனைவருக்கும் சத்கதி கொடுக்கும் வல்லல் சிவ தந்தையோ யாருடைய கண்ணுக்கும் தெரிய மாட்டார் நிராக்காரர் நுட்பமான ஒளிப்புள்ளி ஏன்னா பரமாத்மாவையும் யாராலையும் பார்க்க முடியாது ஆத்மாவையும் யாராலையும் பார்க்க முடியாது பரமாத்மாவும் ஒரு ஆத்மா தான் அதனால் யாராலையும் அவரை பார்க்க முடியாது ஒவ்வொரு உடல்லையும் ஆத்மா இருக்குது ஆனால் அது எல்லோரும் தான் சொல்கிறாங்க ஆனால் யாராவது பார்க்குறாங்களா பார்க்க முடியுமா பார்த்துருக்காங்களா கேட்டால் இல்லைன்னு வாங்க ஸோ அது பார்க்க முடியாதனால தான் உயிர்னா காற்று தான் உயிர்னு வாங்க என்னென்னமோ சொல்லுவாங்க ஏன்னா பேர் கொண்ட ஒன்று கண்டிப்பாக பார்க்க முடியும் ஆத்மாவுக்கும் பேர் இருக்குது ஒரு அதிசயமான நட்சத்திரம் புருவ மத்தியில் ஜொலிக்குது அப்படின்னு சொல்லப்படுது இருந்தாலும் அதை மட்டும் பார்க்க முடியாது அவ்வளவு நுட்பமானது பரமாத்மாவை நினைக்கிறாங்க அவரையும் பார்க்க முடியாது மற்றபடி லக்ஷ்மி நாராயணன் இந்த கண்களால் பார்க்க முடியும் மனிதர்கள் லிங்கத்தை வழிபடுறாங்க சிவனுடைய நினைவாக இருந்தாலும் அது சரியான நினைவார்த்தம் கிடையாது ஏன்னா லிங்கத்தை பார்க்க முடியும் கடவுளை பார்க்க முடியாது அப்போ உண்மையிலே பரமாத்மா எப்படி இருப்பார் அப்படின்னு அவங்களுக்கு தெரியாது 
பாபாவே வந்து சொல்கிற வரைக்கும் அது யாருக்குமே தெரியாது ஆத்மாக்களோ ரொம்ப சின்ன புள்ளி கண்களுக்கு புலப்படாத ஒளி புள்ளி ஆத்மாவையும் பார்க்க முடியாது பரமாத்மாவையும் பார்க்க முடியாது ஆனால் ரெண்டும் புரிஞ்சிக்க முடியும் ஆத்மா இருக்குதா இந்த உடல்லன்னு புரிஞ்சிக்க முடியும் உயிர் இருக்குதா இல்லையான்னு தெரியும் தானே அதே மாதிரி பரமாத்மா வந்தால் மனிதர்களுக்கு அப்பாற்பட்ட ஞானத்தை சொல்லும்போது அது பரமாத்மானும் புரிஞ்சிக்க முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் திருஷ்டி சக்தி இதை வைத்தும் புரிஞ்சிக்க முடியும் இப்போ நம்மளுடைய அப்பா இந்த பிரம்மா உடலில் பிரவேசம் ஆகியிருக்கிறாருன்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் மற்றபடி இந்த பிரம்மாவுடைய ஆத்மாவுக்கு தனக்குன்னு சொந்த சரீரம் இருக்குது ஆனால் பரமபிதா பரமாத்மாவுக்கோ தனக்குன்னு சொந்தமான சரீரம் இல்லாத காரணத்தினால சொல்கிறார் நான் இந்த ரதத்தில் இப்போ இருக்கிறேன் அதனால தான் என்னை நீங்கள் பாப் தாதா அப்படின்னு எங்களை கூப்பிட்றீங்க ரெண்டு பேரும் சேர்த்து பிரம்மாவையும் சிவபாபையும் சேர்த்து இந்த பிரம்மா தாதாவை உங்கள் கண்களால் பார்க்க முடியுமான சிவ பாபாவை உங்களால் பார்க்க முடியாது உங்கள் கண்ணுக்கு புலப்படாத அந்த பாபா தான் ஞானக்கடல் அவர் தான் இந்த உடல் மூலமாக உங்களுக்கு இப்போ இந்த ஞானத்தை கொடுத்துட்டு இருக்கிறதே தவிர பிரம்மா பாபா கிடையாது சிவபாபா தான் ஞானக்கடல் பதித்த பாவனை ஸோ அவர்கிட்ட தான் நீங்கள் சத்கதி அடையிறதுக்கான வழி இருக்குது ஆனால் உடல் இல்லாமல் நிராகார தந்தை எப்படி உங்களுக்கு அந்த வழியை சொல்ல முடியும் அப்படியே உந்துதல் மூலமாகலாம் எதுவுமே நடக்காது யாருக்குமே கடவுள் வராருன்னே தெரியாது வந்துட்டு இருக்கிறாருன்னு தெரியாது ஆனால் சிவராத்திரி மட்டும் கொண்டாடுறாங்க சிவஜெயந்தி சிவனுடைய பிறந்த நாள் கொண்டாடுறாங்க சிவனுடைய பிறந்த நாள் கொண்டாடுறாங்கனால அவர் கண்டிப்பாக வந்திருக்கணும் தானே அவர் தான் நமக்கு இப்போ இந்த ஞானத்தை கொடுத்துட்டு இருக்கிறாரு பிரம்மாவுடைய பிரவேசமாகி ஞானம் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கிறார் ஆனால் அப்பாவை சரியாக அடையாளம் கண்டுக்காத காரணத்தினால அவர் மீது முழு நிச்சய புத்தி இல்லாத காரணத்தினால பாபா குழந்தையாக பத்து பதினஞ்சு வருஷம் இருந்தும் சில குழந்தைங்க பாபாவை விட்டுட்டு போயிடுறாங்க பாபாவை டைவர்ஸ் பண்ணிடுறாங்க மாயா அந்த மாதிரி அவங்கள குருடராக்கிடுது பாபாவுடையவராகி நீங்கள் பாபா விட்டு போனீங்கன்னா பாபாவுடையவராக இருக்கும்போது நீங்கள் சேர்த்து வச்ச அனைத்து பதவியும் ஒட்டு மொத்தமாக அழிக்கப்படும் இப்போ எவ்வளோ பெரிய தண்டனை யோசிச்சுப்பாங்க இந்த ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சால் யாராவது பாபா விட்டு போவாங்களா குழந்தைங்களுக்கு தான் இப்போ அப்பாவுடைய அறிமுகம் கிடைச்சிருக்குது அதனால் இந்த அறிமுகத்தை நீங்கள் மற்றவர்களுக்கும் கொடுக்கணும் ரிஷி முனிவர்கள் கூட எங்களுக்கு தெரியாது தெரியாது படைப்பு அவரை பற்றியும் தெரியாது படைப்பை பற்றியும் தெரியாதுன்னு தான் சொன்னாங்க உங்களுக்கும் இதுக்கு முன்னாடி தெரியாமல் தான் இருந்துச்சு இப்போ தான் நீங்கள் சொல்கிறீங்க கடவுள் மூலமாக நாங்கள் அனைத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அதனால் நாங்கள் ஆஸ்திகராகிட்டோம் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க இப்போ உலக சக்கரம் கடவுளை பற்றி மட்டும் இல்லை இந்த சிருஷ்டி படைப்பு முதல் இடை கடையும் நமக்கு தெரியும் எப்படி இந்த காலச்சக்கரம் சுத்துதுன்னு தெரியும் ஆனால் இந்த ஞானத்தை எடுப்பதற்கு முன்பு நீங்களும் சரி ஒட்டுமொத்த உலகமும் சரி நாஸ்திகர்களாக தான் இருந்தீங்க இப்போ தான் பாபா உங்களுக்கு இந்த விளக்கத்தை கொடுக்குறார் பரமபிதா பரமாத்மா இந்த ஞானத்தை கொடுத்து உங்களை நாஸ்திகரில் இருந்து ஆஸ்திகராக்கிட்டார் நமக்கும் இதுக்கு முன்னாடி படைப்படைய முதலீடை கடையோ அல்லது அதோடைய படைப்பவர் கடவுளை பற்றியோ எதுவுமே தெரியாமல் தான் இருந்தோம் சிவபாபா தான் படைப்பவர் இந்த சங்கமிகத்தில் வந்து புது உலகத்தை படைக்கிறார் பழைய உலகத்தை அழிக்கிறார் இந்த பழைய உலகத்தின் அழிவுக்கான மகாபாரத யுத்தம் நடக்குது அதாவது மூன்றாம் உலக போர் ஸோ அந்த மகாபாரத யுத்தத்தின் போது ஸ்ரீகிருஷ்ணர் இருந்தார் அப்படின்னு நம்பிட்டு இருக்கிறாங்க ஆனால் நமக்கு தான் தெரியும் உண்மையில் மகாபாரத யுத்தத்தின் பொழுது வந்தது யார் சிவபாபா அவரை பார்க்க முடியாது கிருஷ்ணருக்கோ படம் இருக்குது அவரை பார்க்க முடியும் சிவனை பார்க்க முடியாது ஸ்ரீகிருஷ்ணர் தங்க யுகத்தின் முதல் இளவரசன் அதே உருவம் அதே தோற்றம் அடுத்தடுத்த ஜென்மங்களில் ஸ்ரீகிருஷ்ணருக்கு வராது அந்த ஒரு ஜென்மத்தோடு சரி ஸ்ரீகிருஷ்ணர் எப்படி வந்தார் எப்போ வந்தார்னு யாருக்குமே தெரியாது ஸ்ரீகிருஷ்ணரை கம்சனுடைய ஜெயிலில் காட்டுறாங்க கம்சன் சத்தியுகத்தில் இருந்தான்னா என்ன சத்தியுகத்தில் கம்சன் மாதிரி அரக்கர்கள் இருப்பாங்களா என்ன அப்போ அது எப்படி சாத்தியம் கம்சனும் அரக்கன் 
இப்போ தான் ஒட்டுமொத்த உலகமும் அறக்கர்களின் உலகமாக இருக்குது பாருங்கள் ஒருத்தர் ஒருத்தர் கொலை பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக கொலை பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க சின்ன சின்ன காரணத்துக்கு கூட கொலை பண்ணுறாங்க முடியலன்னா தற்கொலை பண்ணிக்கிறாங்க ஆனால் தெய்வீக உலகம்னு ஒன்று இருந்துச்சுன்றதே சுத்தமாக மறந்துட்டாங்க அதனால் அந்த தெய்வீக குணமே இல்லாமல் போயிடுச்சு மனிதர்களுக்கு கடவுள் தான் கடவுளின் அந்த திவ்ய உலகத்தை சத்யுகத்தை படைக்கிறார் ஸோ இது எல்லாமே உங்களுடைய வருஷக்கிரமமான முயற்சிப்படி உங்கள் புத்தியில் இருக்குது இப்போ நீங்கள் கடவுளுடைய குடும்பத்தை சார்ந்தவர்களாக ஆகி இருக்கிறீங்க பிறகு நீங்கள் தேவதைகளின் குடும்பத்தை சார்ந்தவர்களாக சத்யுகத்தில் மாறுவீங்க இப்போ கடவுள் உங்களை சொர்க்கத்தின் தேவதைகளாக மாத்திர பூஜைக்கு தகுந்தவர்களாக மாத்திர அதற்காகத்தான் இந்த ஞானத்தை கொடுக்கிறார் ஸோ இப்படி இறைவனே வந்து ஞானத்தை கொடுக்குற இந்த சங்கமயுகத்தை பற்றி வேறு யாருக்குமே தெரியாது ஏன்னா எந்த வேதத்திலையும் இந்த உயர்ந்த சங்கமயுகத்தை பற்றி எந்த குறிப்பும் இல்லை இந்த புருஷோத்தம சங்கமயுகம் அப்படின்னாலே கலியுக மனிதர்கள் சத்யுக தேவதைகளாக மாறுகிற காலம் அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த சத்யுகத்தை தான் மிக உயர்ந்த யுகம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ மிக உயர்ந்த யுகத்தை சார்ந்த உயர்ந்த மனிதர்களாக இந்த புருஷோத்தம சங்கம் யுகத்தில் பாபா மாத்திர இப்போ கலியுகத்தில் மனிதர்கள் உயர்ந்தவர்களாக இல்லை இது ரொம்ப கீழான தம பிரதான உலகம்னு சொல்லப்படுது கலியுகத்தை பிராமணர்களாக உங்களை தவிர வேறு யாருக்கும் இது புரியல உலகம் நம்ம நல்லா தான் இருக்குதுன்னு நினச்சின்னு இருக்கிறாங்க பாபா தான் சொல்கிறார் இது அசுரர்களின் மோசமான உலகம் இந்த மாதிரி வாயுமண்டலம் சத்தியுகத்தில் இருக்காது அது உயர்ந்த உலகம் அவங்களுடைய படம் இருக்குது தேவதைகளுடைய படம் இருக்குது உண்மையிலே அவங்க அந்த உயர்ந்த உலகத்தின் எஜமானர்களாக இருந்தாங்க ஸோ அந்த பாரதத்தை ஆண்ட ராஜாக்களைத்தான் இப்போ நம்ம பூஜை பண்ணுறோம் சத்தியுகத்தில் அந்த மகாராஜாக்களை ஸ்ரீ நாராயணன் பண்ணுற தேவதைகளை காரணம் அவங்க தூய்மையாகவும் இருந்தாங்க பூஜைக்கு தகுந்தவர்களாகவும் இருந்தாங்க இப்போ அவங்களே பூஜாரி ஆகிட்டாங்க அவங்களே தான் அவங்களுடைய சத்யுக உருவத்துக்கு பூஜை பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க அது நாம் தான் தெரியாமல் பக்தி மார்க்கத்தில் பக்தர்கள் இருப்பாங்க ஞான மார்க்கத்தில் தான் பூஜைக்கு தகுந்த தேவதைகள் இருப்பாங்க ஸோ எப்படி பூஜைக்கு தகுந்தவர்கள் பூஜாரிகளாகவும் பூஜாரிகள் மீண்டும் எப்படி பூஜைக்கு தகுந்தவர்களாகவும் ஆகிறாங்கன்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் இந்த கலியுகத்தில் ஒருத்தர் கூட பூஜைக்கு தகுந்தவராக இருக்க வாய்ப்பே கிடையாது தூய்மையாக இருக்க வாய்ப்பே கிடையாது பரமபிதா பரமாத்மாவும் அவர் உருவாக்கிய அந்த சத்தியுக தேவதைகளும் தான் பூஜைக்கு தகுந்தவர்கள் பரமாத்மா எப்பவுமே பூஜைக்கு தகுந்தவர் தேவதைகள் சத்தியுகத்தில் பூஜைக்கு தகுந்தவர்கள் மற்ற தர்மத்தை சார்ந்தவர்கள் எல்லாருமே அந்த பரமாத்மாவைத்தான் பூஜை செய்கிறாங்க இல்லையா அவர் பரமாத்மா மட்டும்தான் எல்லா தர்மத்தினரும் வழிபடுறாங்க தேவதைகளை வந்து இந்துக்கள் தான் வழிபடுறாங்க மற்றவர்கள் வழிபடாதது காரணம் என்ன அவங்களுக்கும் இவங்களுக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது அதனால் வழிபடுறது கிடையாது ஆனால் சிவன் எல்லாரும் வழிபடுறாங்க ஸோ அப்படிப்பட்ட சிவத்தந்தையுடைய பிறந்த நாள் என்னமோ பாரதத்தில் தான் கொண்டாடப்படுது ஆனால் மனிதர்களுக்கு தெரியல அவர் பாரதத்தில் தான் பிறந்தார்னு கூட அவங்களுக்கு தெரியல இப்போ சிவராத்திரிக்கு லீவு கூட விடுறது கிடையாது நீங்கள் ஸோ நீங்கள் சிவராத்திரி கொண்டாடினாலும் சரி கொண்டாடினாலும் சரி அன்னைக்கு அஃபிஷியல் லீவு கிடையாது ஸோ நீங்கள் தான் கேட்கணும் அப்படின்னு பாபா சொல்லியிருக்கிறார் ஸோ நம்ம செய்ய வேண்டியதை ஈஷா யோகாக்காரங்க கேட்குறாங்க சிவராத்திரி மேலே நம்பிக்கை இல்லாதவங்க வேலைக்கு போகிறாங்க பலவிதமான தர்மங்கள் இருக்குது இதெல்லாம் சத்தியுகத்தில் கிடையாது பாருங்கள் அனைத்து மதத்தின் ஒரே கடவுள் சிவனுடைய பிறந்த நாளுக்கு உலகம் ஃபுல்லாக லீவு கிடையாது எவ்வளோ பெரிய கொடுமை இல்லையா தேவதைகளுடைய பிறந்த நாளுக்கு லீவ் இருக்குது மத ஸ்தாபகர்களுடைய பிறந்த நாளுக்கு லீவ் இருக்குது அது இல்லாமல் இப்போ இருக்கிற சில பிறந்த தலைவர்களுடைய பிறந்த நாளுக்கு கூட லீவ் இருக்குது ஆனால் கடவுளுடைய பிறந்த நாளுக்கு லீவ் கிடையாது 
இப்போ இருக்கிற இத்தனை தர்மங்களும் சத்தியுகத்தில் இருக்காது அங்கே ஒரே ஒரு தர்மம் தான் இருக்கும் அதனால் இங்கே இருக்கிற மாதிரி குழப்பமான வாயுமண்டலம் இருக்காது அந்த சத்தியுகம் புத்தொம்பது உலகம் ஒரே ஒரு தர்மம் தான் அங்கே இருக்கும் ஆதிசநாதனை தேவி தேவதா தர்மம் மட்டும்தான் அங்கே இருக்கும் இதற்கு அடுத்தது இல்லையா சூரிய வம்சத்திற்கு பிறகு சந்திர வம்ச ராஜ்யம் வரும்னு கூட அவங்களுக்கு தெரியாது அப்படின்னு அர்த்தம் கொஞ்சம் கலைகள் குறையும்னோ அவங்களுக்கு தெரியாது இப்போ தான் நமக்கு தெரியும் கடந்த காலத்தில் என்னென்னலாம் இருந்துச்சு எதிர்காலத்தில் நாம் அந்த சத்தியுகத்துக்கு போக போகிறோம் எல்லாமே இப்போ தான் தெரியும் அங்கே போனதுக்கப்புறம் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்னவாக இருந்தோன்னு தெரியாது என்ன முயற்சி பண்ணி சத்தியுகத்துக்கு வந்தோன்றது ஞாபகம் இருக்குது அவ்வளோ ஆச்சரியமான விஷயம் இல்லையா சத்தியுகத்தில் சத்தியுகத்துடைய கடந்த காலம் உண்மையில் என்னது கலியுகம் சரி அது அந்த கலியுகத்துடைய விஷயத்தை வரலாறு புவியில் தெரிஞ்சுக்கிறனால என்ன நன்மை ஸோ அதனால தான் அங்கே அந்த ஞானம் கிடையாது ஏன்னா அங்கே சுகமான உலகத்தில் இருக்கும்போது துக்கமான விஷயத்த எதுக்கு பேசணும் நீங்கள் இங்கே பாபாவோட உட்காந்துட்டு இருக்கீங்க அவர் தான் உங்களுக்கு டீச்சராகவும் சத்குருவாகவும் இருக்கிறார் அனைவருக்கும் சத்கதியை கொடுக்கறதுக்காக பாபா வந்திருக்கிறார் கண்டிப்பாக அனைத்து ஆத்மா ஆத்மாக்களையும் தன் கூடவே அழைச்சிட்டு போவார் மனிதர்கள் தேக உணர்வுனால சொல்கிறாங்க எல்லாமே மண்ணோட மண்ணாக போக போகுதுன்ட்டு அதாவது தேகம் மண்ணோட மண்ணாக போக போகுதுன்ற அர்த்தத்தில் சொல்கிறாங்க ஆத்ம உணர்வில் இருந்தால் ஆத்மா மண்ணோட மண்ணாக போகாதே அது அவங்களுக்கு தெரியல ஆத்மா தப்பிச்சிடும் உடலை விட்டு உடல் தான் அழியும் உடல் தான் மண்ணால் ஆனது பஞ்ச தத்துவத்தினால் ஆனது அது தான் மண்ணோட மண்ணை ஆகிடும் ஆத்மாவாகிய நான் இந்த உடலை விட்டு இன்னொரு உடலை எடுத்துக்குவேன் ஆனால் இப்போ இந்த கலியுகத்தில் இது என்னுடைய கடைசி பிறவி அப்படின்னு உங்கள் மனசுக்குள்ளே நீங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கணும் ஆத்மா வேறு உடல் வேறு ஆமாம் உடல் மண்ணோட மண்ணாக போகும் ஆனால் நான் ஆத்மா எல்லாருமே இப்போ அழுக்காக இருக்கிறாங்க கலியுகத்தில் ஏன்னா யாருமே சதா காலத்துக்கு தூய்மையாக இருக்க முடியாது சிவனை தவிர அதனால தான் சதாசிவன்றோம் ஸோ சிவனை தவிர அத்தனை பேரும் சதோ ரஜோ தமோ மூன்று நிலைக்கு வந்தே ஆகணும் அதான் இயற்கை ஸோ இயற்கைக்கும் அப்பாற்பட்டு இருப்பவர் சிவபாபா மட்டும்தான் மனிதர்கள் அனைத்தும் இறைவனின் ரூபங்களே கடவுள் தான் தன்னுடைய பல ரூபங்களை படைச்சிருக்கிறாரு சந் மனிதனை குஷிப்படுத்துறதுக்காக அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க பாவம் அவங்களுக்கு எந்த கணக்கும் தெரியல ஸோ இந்த விளையாட்டை நடத்துகிற சிவபாபாவையும் யாரும் தெரிஞ்சிருக்கல பாபா நமக்கு இந்த உலகத்தின் வரலாறு புவியில் புரிய வைக்கிறார் இந்த நாடகத்தில் ஒவ்வொருத்தருடைய நடிப்பும் தனிப்பட்டது ஒவ்வொருத்தருடைய நிலையும் தனிப்பட்டது ஒருத்தர் என்ன பதவியில் இருக்கிறாரோ அதற்கான மகிமை இருக்குது ஸோ ஒவ்வொருத்தருடைய பதவி மகிமை எல்லாமே தனிப்பட்டது அனைத்து ரகசியத்தையும் இந்த சங்கமயத்தில் தான் பாபா புரிய வைக்கிறார் இல்லை இந்த சங்கமயத்தில் தான் நமக்கு எல்லாமே தெரியும் இதெல்லாம் நடந்துச்சா அப்படின்ட்டு சத்தியுகத்தில் சத்தியுகத்தின் பாகத்தை நடிப்பீங்க அவ்வளோதான் மற்றபடி இந்த மாதிரி புரிஞ்சிக்கக்கூடிய முதல் இடை கடை ரகசியத்தை தெரிஞ்சுக்கிற விஷயம் அங்கே கிடையாது எப்படி இந்த காலச்சக்கரம் சுற்றுது அப்படிங்கிற ஞானம் இப்போ நம்ம புத்தியில் சுற்றிக்கிட்டே இருக்குது இந்த சங்கமயுகத்தில் தான் அதனால தான் உங்களுடைய பேர் என்ன சுயதர்சன சக்கரதாரிகள் லக்ஷ்மி நாராயணனை வந்து அவங்களுக்கு ஸ்வதர்ஷ்ண சக்கரம் உண்மையிலே கிடையாது ஸ்வதர்ஷ்ண சக்கரன்றது கால சக்கரம் தான் அதை பற்றி ஞானம் ஞானத்தை தான் ஸ்வதர்ஷ்ண சக்கரன்றோம் அது ஒன்றும் லக்ஷ்மி நாராயணன்ட்ட கிடையாது உண்மையிலே பிராமணர்களாகிய உங்களுடையது தான் ஸ்வதர்ஷ்ண சக்கரம் ஆனாலும் நீங்கள் மேலே கீழே போயிட்டு வர்றதுனால உங்களுக்கு கொடுத்தால் நல்லா இருக்காது அந்த அலங்காரம்ட்டு சம்பூர்ணமான லக்ஷ்மி நாராயணன் கொடுக்குறாங்க ஆனால் உண்மையிலே ஸ்வதர்ஷ்ண சக்கரதாரிகள் அவங்கள நாம தான் ஆத்மாக்கள் மட்டும்தான் நிராகார உலகத்தில் இருக்கும் சூக்மோதனத்தில் எதுவுமே கிடையாது மற்றபடி விலங்குகள் பறவைகள் மனிதர்கள் எல்லாம் வசிக்கிற இடம் இந்த ஸ்தூல உலகத்தில் தான் சத்தியுகத்தில் மயில் காட்டுறாங்க அங்கே வந்து மயில் இறகை எடுத்து யாரும் தலையில் அணிஞ்சிக்க மாட்டாங்க ஏன்னா கிருஷ்ணர் மயில் இறகு அணிஞ்சிருக்கிறதா காட்டுறாங்க இல்லையா அப்படியெல்லாம் யாரும் பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா அப்படி பண்ணாங்கன்னா மயிலுக்கு வழி கொடுக்குற மாதிரி ஆகிடும் எல்லா விலங்குக்கும் பறவைக்கும் அது சொர்க்கம் இல்லையா எந்த ஜீவராசியும் இன்னொரு ஜீவராசிக்கு எந்த விதமான துக்கமும் கொடுக்காது தானாகவும் எந்த துக்கமும் வராது ஸோ அதனால் அந்த மாதிரி 
மயில் இறக வந்து அதுக்கிட்ட இருந்து பிடுங்கி தலையில் வைக்கவும் மாட்டாங்க சரி தானாக கீழே விழுந்த மயில் இறக எடுத்து வச்சுக்கோங்களான்னா அதுவும் கிடையாது அப்போ அந்த கிரீடத்தில் மயில் இறகு காட்டப்பட்டு இருக்கு இல்லையா ஸ்ரீகிருஷ்ணருக்கு அது உண்மையில் தப்பு அப்படி கிடையாது அங்கே எல்லாமே அழகாக இருக்கும் சொர்க்கத்தில் அழுக்கான விஷயத்தோட பேர் அடையாளம் கூட இருக்காது நம்ம வெறுக்கிற மாதிரி எந்த விஷயமும் அங்கே இருக்காது ஆனால் இங்கே பார்க்குற விஷயங்களெல்லாம் நமக்கு வெறுப்பு வருது இல்லையா அங்கே விலங்குகளுக்கு கூட வழி வராது துக்கம் வராது முதல் தரமான உலகம் சத்தியுகம் அதோடைய பேர் என்ன சொர்க்கம் புத்தம்புது உலகம் இந்த பழைய உலகத்தில் தான் மழை பெஞ்சால் கூட பில்டிங் இடிஞ்சு விழுந்து மனிதர்கள் இறக்குறாங்க இந்த பில்டிங்கு பிரிட்ஜு எல்லாமே இடிஞ்சு விழுது இல்லை கண்டினியூஸாக மழை பெஞ்சதுன்னா கடை கடை கடனு எல்லாம் விழ ஆரம்பிச்சிடும் அதேமாரி பூகம்பம் ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னா எல்லோரும் மண்ணுக்கடியில் போய் இறந்துடுவாங்க முடிஞ்சு போச்சு சத்தியுகத்தில் இப்படியெல்லாம் நடக்காது இயற்கை சீற்றம்லாம் வராது சத்தியுகத்தில் ரொம்ப கம்மியான மக்கள் தான் இருப்பாங்க பிறகு தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளர்ச்சி அடைவாங்க ஆரம்பத்தில் சூரிய வம்ச ராஜ்யம் நடக்கும் சத்தியுகம் ஃபுல்லாக பிறகு உலகம் இருபத்தி ஐந்து சதவீதம் பழதான பிறகு அது சந்திர வம்ச ராஜ்யம்னு சொல்லப்படுது திரேதயுகமாக மாறுது சத்தியுகம் ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது வருடங்கள் இருக்கும் அதுதான் நூறு சதவீத புத்தம்புது உலகம் அந்த உலகத்துக்கு நம்ம வரணும் அதுதான் உண்மையான சொர்க்கம் இல்லையா மற்றபடி திரேதயுகம் பாதி சொர்க்கம் தான் சத்தியுகத்தில் தேவதைகள் ஆட்சி செய்வாங்க ஸோ உங்களில் நிறைய பேர் இந்த விஷயத்தெல்லாம் மறந்துடுறீங்க இப் இல்லையா மறந்து மறந்து என்ன பண்ணிடுறோம் கழிவுகத்தின் பக்கம் போய் கழிவு வசம் மாறிடுறோம் இல்லையா நாம் அங்கே இருந்தோம் இப்போ மீண்டும் போக போகிறோம் அவ்வளோ அழகான உலகன்றதும் மனசில் ஆசை போட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் கழிவுகத்தின் விஷயம் ஏதாவது பிடிச்சி இருக்குதுன்னா இதே பொருள் அங்கே இருக்கும்போது எவ்வளோ அழகாக இருக்கும் எவ்வளோ சதவு பிரதானம் இருக்கும் ஸோ அப்படி டக் டக்குன்னு நம்மளுடைய கவனத்தை சொர்க்கத்தின் பக்கம் திருப்பணும் நரகத்தின் பக்கம் திருப்பக்கூடாது அந்த சொர்க்க ராஜ்யம் இப்போ ஸ்தாபனை ஆகியே தீரணும் அதனால் சொர்க்கம் வருமா அப்படின்னு மனசொறிஞ்சு போகாதீங்க நான் வருவேனா அப்படின்னு மனசொறிஞ்சு போகாதீங்க முயற்சி பண்ணணும் அவ்வளவு தான் பாபா எல்லா குழந்தைங்களும் முயற்சி பண்ணுறதுக்கு சமமாக முயற்சி பண்ண வச்சுட்டு தான் இருக்கிறேன் இல்லையா ஆனால் குழந்தைங்களை தான் குழந்தைங்களோட முயற்சியில் தான் வரிசைக்கிறோமா எடுத்து நீங்கள் உங்களுக்காகவே இந்த பூமியில் சொர்க்கத்தை ஸ்தாபனை பண்ணுறீங்க ஸோ நீங்கள் என்னவா ஆவீங்க அந்த சொர்க்கத்துலன்னு உங்களை நீங்களே கேட்டு பாருங்கள் செக் பண்ணுங்கள் சொர்க்கத்தின் நாராயணனுடைய குணம் லக்ஷ்மியுடைய குணம் எனக்கு வந்துடுச்சா லக்ஷ்மி கல்யாணம் பண்ணுற தகுதியுடையவனை ஆகிட்டனா ஸ்ரீ நாராயணனை கல்யாணம் பண்ண தகுதியுடையவனை ஆகிட்டனா அப்படின்னு நீங்களே செக் பண்ணுங்கள் நல்லது இனிமையிலும் இனிமையான காணாமல் போய் வெகுகாலம் கழித்து கண்டெடுக்கப்பட்ட செல்லமான குழந்தைங்களுக்கு தாய் தந்தை பாப்தாதாவின் அன்பு நினைவுகள் மற்றும் கலை வணக்கம் நம்மளும் பாப்தாதாவுக்கு அன்பு நினைவுகள் மற்றும் கலை வணக்கம் சொல்கிறோம் தாரணைக்கான முக்கிய சாரம் இந்த புருஷோத்தம சங்கம் யுகத்தில் சொர்க்கத்தின் தேவதை ஆகிறதுக்கான படிப்பை படிங்க உங்களை பூஜிக்க தகுந்தவர் ஆ ஆக்கிக்குங்க ஸோ முயற்சி செய்கிறதுல மனசொடிஞ்சு போயிடாதீங்க தோ வந்துடுச்சு இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் தான் இந்த துக்க நிறைஞ்ச உலகத்தில் இருப்போம் அடுத்தது சுகமே சுகம் தான் எங்கே பார்த்தாலும் ஸோ அது அதை நீங்கள் நினச்சிட்டே இருங்க போதும் அதுதான் முயற்சி இல்லையா அந்த சொர்க்கத்தை நினச்சிக்கிட்டே இருக்கணும் அதுக்கு போகிறதுக்காக நான் ஆத்மா பரமாத்மாவுடைய குழந்தைன்றது ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு அப்பாவை நினச்சிக்கிட்டே இருக்கணும் இந்த எல்லையற்ற நாடகத்தில் ஒவ்வொரு நடிகருக்கும் அதாவது ஒவ்வொரு ஆத்மாவுக்கும் அதன் அதன் நடிப்பு இருக்குது அதன் அதன் பதவி இருக்குது ஸோ அவங்கவுங்களுடைய பதவிக்கு ஏற்ப மரியாதை புகழ் மகிமை எல்லாமே இருக்குது இந்த ரகசியம் அனைத்தையும் தெரிஞ்சு இந்த உலக உலகத்துடைய வரலாறு புவியலை சிந்தனை பண்ணிக்கிட்டே இருங்க அதுதான் ஸ்வதர்ஷ்ண சக்கரதாரி ஆகிறது ஸோ ஸ்வதர்ஷ்ண சக்கரதாரியாக ஆகுங்க சக்கரத்தை சுற்றிக்கிட்டே இருங்க உலக சக்கரத்தை வரதானம் ஸோ பாபா கொடுக்குற ஸ்ரீமத்தை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணி தனக்கு நன்மை செய்து கொள்பவர் ஆகுங்கள் தன்னுடைய வழியையோ மற்றவர்களுடைய வழியோ அதில் கலப்படம் பண்ணாதீங்க அதுக்கு விளக்கம் பாபா குழந்தைங்களுக்கு பொக்கிஷம் கொடுக்குற சக்தி ஞானம் எல்லாமே எதுக்கு தனக்கும் உலகத்துக்கும் நன்மை செய்கிறதுக்காக 
ஆனால் நன்மை செய்கிறதுக்கு பதிலாக அதை நீங்கள் வீணாக்குறீங்க நன்மையற்ற காரியத்துக்கு பயன்படுத்துகிறீங்க தீய காரியத்துக்கு பயன்படுத்துகிறீங்க அல்லது ஸ்ரீமத்தோடு உங்களுடைய வழியும் மற்றவர்களுடைய வழியும் சேர்த்து கலக்குறீங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா உங்களை நம்பி அடமானம் வச்ச ஒரு பொருளை களவு பண்ணுறது கையாடல் பண்ணுறதுன்னு அர்த்தம் ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி நேர்மையற்ற தன்மையை விட்டுருங்க கலப்படம் பண்ணுற தன்மையை விட்டுட்டு ஆன்மீக தன்மையும் கருணை தன்மையும் மட்டும் தாரணை பண்ணுங்க ஸோ பாபா ஸ்ரீமத்தை ஃபாலோ பண்ணுறது தான் உங்களுக்கு நீங்களே வைக்கிற கருணை ஸோ அதனால் கருணை கொண்டு உங்களுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் நன்மை செய்யுங்க ஸோ அதில் முக்கியமான ஸ்ரீமத் என்ன பாபா உங்களுக்கு கொடுக்குற மற்றவர்களுக்கு கிடையாது அதனால் உங்களை பாருங்கள் பாபாவை பாருங்கள் வேறு யாரையும் பார்க்காதீங்க இல்லையா பாபா துக்கம் கொடுக்கக்கூடாதுன்னாரு அவன் துக்கம் கொடுத்தான் அதனால் கொடுத்தேன் அவங்க கொடுக்குறாங்களோ இல்லையா முக்கியம் இல்லை நான் கொடுக்கக்கூடாது அதனால தான் உங்களை மட்டும் பாருங்கள் மற்றவங்கள பார்க்காதீங்கன்னாரு அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் நடந்துக்கிறது கிடையாது அங்கே என்ன பண்ணாலும் இங்கேருந்து இனிமையாக தான் வரணும் அப்படி தானே பாபா இருக்கிறாரு அதுக்கு தான் பாபா சார் என் நிலை எப்படி இருக்குது பாபாவுடைய நிலை எப்படி இருக்கு பாபா நிலைக்கு சமமாக நம்ம மாறணும் இதில் மட்டும்தான் கவனம் கொடுக்கணுமே தவிர சுற்றி இருக்கிறதெல்லாம் அது ஒரு பேப்பர் டைகர் இல்லை பேப்பர் புலி ஸோ அது என்னமோ பண்ணணும் நீங்கள் பாட்டுக்கு அமைதியாக போயிட்டே இருக்க வேண்டியது தான் பாபா கையை பிடிச்சிட்டு சொர்க்கத்துக்கு போயிட்டு இருக்கிறீங்க பாப்பா திரும்பி பார்க்கக்கூடாதுன்னு இருக்கு ஸோ திரும்பி பார்க்காமல் போயிட்டே இருக்கணும் இது மட்டும் மைண்டில் இருக்கணும் அதனால் அவங்க இப்படி இருந்தால் இந்த சுச்சுவேஷனுக்கு கோபப்படலாம் இப்படி பண்ணலாம் அப்படிலாம் பாபா சொல்லலை அது உங்களுடைய மனசோடைய வழி ஸோ அது இருக்கக்கூடாது ஸ்லகன் யார் இந்த கலியுகத்தின் எந்த விஷயத்தினாலையோ எந்த நபர்னாலோ ஈர்க்கப்படலையோ அவங்களால் மட்டும்தான் சதாகாலமும் ஆனந்தமாக இருக்க முடியும் எதில் ஈர்க்கப்பட்டாலும் ஆனந்தம் போயிடும் ஓம் சாந்தி நல்லாவே பாப்தாதா தேங்க்யூ பாப்தாதா குஷி குஷியாக இருங்க குளிர்ச்சியாக இருங்க